Hello fans of Gift and Food and Baking, today I'm going to share with you the Sudanese Egyptian Delicacy Food Feast. ازيكم كيف انكم يا متابعينا على قناة هدية الاكل والخبيز النهاردة هعمل لكم الوليمة الشهية السودانية والمصرية. To be notified of all my new recipes, please like, share and subscribe to my YouTube channel Gift of Food and Baking. لمشاهدة كل وصفات الجديدة الرجاء الاشتراك والتفاعل على قناة هدية الاكل والخبيز. So here I have four pairs of wood pigeons hammam which I have brined in vinegar water and drained and it will be ready to be stuffed with burgal weed. هنا عندي أربع جواز من الحمام اللي أنا نجحتهم في مية الخل وصفيتهم من كل الدموم عشان أحشيهم بالبرغل. For the stuffing I have two cups of coarse burgal weed which I have rinsed and drained and one whole large onion grated to be ready for cooking. لحشو الحمام عندي كوبايتين كبار من البرغل الخشن أنا غسلته وصفيته وعندي بصلة كبيرة أنا بشراها. In the pot of water I have onions, bay leaves, celery, cardamom, black peppers, cinnamon stick and mystique. في حلة الموية أنا عندي بصل كرفس ورق الغار فلفل أسود حب وهب هان ومستكة وعود بتاع قرفة I will use two packs of frozen green ملوخية هستعمل حزمتين من الملوخية المجمدة To spice the wood pigeon I will use one tablespoon of salt and one tablespoon of pepper هستعمل ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من الفلفل عشان أظهر به الحمام I will also be using all the wood pigeon internal giblets to seal all the stuffing inside it. هستعمل حوالي صلاة الحمامة عشان أقفل الحشوة بيها. On a medium heat, I will start first cooking the burgal wheat for the wood pigeon stuffing. على نار هادية أنا حسوي البرغل عشان أحشي بيه الحمام. I will first saute the grated onion with one tablespoon of butter ghee. Then once it's sauteed, I will add the burgal wheat. هبتدي في الأول حلين البصلة مع السمنة بعد كده حضيف الكوبايتين بتاعت البرغل المغسولين ومنشفين وبعد كده حضيف ملعقة بتاعت الملح ونص ملعقة بتاعت فلفل أسود Once the onion has sauteed, I will add the two cups of rinsed burgle wheat Then I will combine it with one teaspoon of salt and half a teaspoon of black pepper when the burgle is fully combined with the grated onion, I will top it up with three cups of water. أول ما البرغل يتحمر مع البصلة حضيف ثلاثة كبابي من المية وحخليه يغلي بعد كده هغطيه بالغطاء. When the water of the burgle will starts to boil, then I will cover it with the lid and let it cook slowly and absorb all the water. Now I am using the most traditional brass horn to mash up the garlic. I am using the whole bulb of garlic, about 15 cloves of garlic, mashing it for the traditional taglia of the mulukhiya. هنا دقيت راس توم كاملة بالهون عشان أحضرها لتقلية الملوخية. Let the burgal wheat once it's cooked to cool completely before stuffing it into the wood pigeon. لازم تخلي البرغل يبرد تماما قبل متحشيه في الحمام. So start first by stuffing the topper part of the wood pigeon and fold the wings behind its back. Don't overfill it and then seal it with one of the giblets. ابتدي الحشوة في الأول من الرقبة يعني من الصدرية بعد كده قفليها بكلوة الحمامة وبعد كده ابتدي احشي البطن بتاعه Now start filling the inner part of the wood pigeon and then seal it with one of the kidneys and heart then insert one of the legs in the lower part and cross it together بعد كده احشي بطنية الحمامة وقفليها بوحدة من الكبدة والقلب ودخلي واحدة من الرجلين في مؤخرة الحمامة واحكسيهم مع بعض As an additional sealer to the top part of the wood pigeon I always use half a toothpick and seal the top part حاجة أنا بعملها عشان أتأكد البرغل ما يطلعش معايا بجيب التوثبيك بتاعي بقسمه بالنص وبقفل الجلدة من تحت في الظهرية I have already heated the pot of water infused with all the garlic and the bay leaves and the vegetables so when I insert the wood pigeon into it, it wouldn't explode. علشان الحشو ما تفرتكش وترشق معايا بكون مسخن الوعاء بتاعي بتاع الموية وبحط الحمام فيه. Once it started to boil and heat more, you will have some foams. Remove and discard any of these foams. أول ما الحمام يبتدي يغلي، اتخلصي من كل الريمة اللي بتطلع على الوش. 
for glazing the wood pigeon I have here 1 tablespoon of butter ghee with 1 tablespoon of pomegranate molasses then half a teaspoon of black pepper and 1 teaspoon of coriander لتحمير الحمام وديه لمعة ولون عندي هنا ملعقة كبيرة من السمنة مخلوطة مع ملعقة كبيرة من دبس الرمان وحضف لهم ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الكزبرة After half an hour cooking and boiling in this broth, I have to remove the wood pigeon and give it a glaze with the mix of pomegranate molasses and butter. I will also add one cup of the wood pigeon broth to keep the moist while it's roasting in the oven. بعد نص ساعة الحمام استوى وأنا طلعته ما فيش أي حاجة ترشقت ودهنته بسمنة دبس الرمان وضفت كوباية من الشوربة ودخلته الفرن. Now we can roast the wood pigeon into the oven until it's golden color. Now we need to pour into the defrosted green ملوخيه a liter and a half of the wood pigeon hot broth. أنا ضفت على الملوخية بتاع لتر ونص من شوربة الحمام وقلبتهم عشان يدوبوا في الأول. This is the final stage of the ملوخية which is the تقلية. However, I will add about a quarter teaspoon of the raw mashed garlic into the ملوخية before sauteing the rest. هنا هبتدي أعمل تقلية الملوخية لكن حطيت ربع ملعقة من التوم المهروس الني على الملوخية والباقي ححمره بالسمنة. I will saute the mashed garlic which is the taglia for molokhia with one and a half tablespoon of butter ghee then I will add one tablespoon of ground coriander. للتقليه ححمر التوم في ملعقه ونص كبيره من السمنه واول ابتدي لونهم يصفر حضيف ملعقه كبيره بتاع الكزبره. I will saute the garlic until it becomes a yellow color then top it up with one tablespoon of the ground coriander then pour it into the hot molokhia. Just wipe any excess of the garlic from your frying pan with an extra spoon of the molokhia. حط كبشة بتحت الملوخية في الطوة بتحتك عشان تستفيدي بكل نكهات التوم اللي في الطوة. Now this is the real Sudanese Egyptian feast of the golden brown color stuffed with pigeon served with green molokhia. ده هو الكلام اللي أنا بقول عليه الوليمة الشهية المصرية السودانية بتحت الحمام المحشي بالبرغل والملوخية Sudanese tradition of eating this ملوخية is with Sudanese kisra However, I'm eating it with injera which is the Ethiopian kisra أنا ما كانش عندي الكسرة السودانية بس عندي الإنجيرة اللي هي الكسرة الإثيوبية this Sudanese Egyptian food feast is a bond of rich, delicious food that you can't stop eating it. وليمة الأكل السوداني والمصري شهي جدا لحد ما حتوقفيش الأكل منه. Thank you very much for watching this video. For more Sudanese, Egyptian, African or any international recipes, please like, share and subscribe to my YouTube channel Gift of Food and Baking. Until I see you is the next recipe. Bye-bye. شكرا كثير جدا لمشاهدة هذا الفيديو الرجاء أن تدعموني بالاشتراك على قناتي هدية الأكل الخبيز حتى ألقاكم في وصفة جديدة مع السلامة